हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चंस सेट ए के हैं जिसमें से क्वेश्चन नंबर टू है कंसीडर द फॉलोइंग सम इन द अबव सम डॉट स्टैंड्स फॉर फोर फाइव सिक्स और एट ये जो सम हमको दिया हुआ है हमें पता करना है कि इसमें डॉट की वैल्यू क्या है तो इस सम के अंदर हम सपोज कर लेंगे कि डॉट की वैल्यू एक्स है फिर हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें डॉट की वैल्यू मिल जाएगी अगर हम यहाँ देखें तो डॉट जो है वो अलग अलग जगह पे स्टैंड कर रहा है जैसे कि यहाँ पे टेंस की प्लेस पे है सॉरी यूनिट्स की प्लेस पे है उसी तरीके से यहाँ पे टेंस की प्लेस पे है यहाँ पर भी टेंस की प्लेस पे है यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों जगह यूनिट्स की प्लेस पे है तो हम टेंस और यूनिट्स की प्लेस को अलग अलग कंसिडर करके डॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो इसके सोल्यूशन को देखते हैं सपोज़ कर लिया हमने कि डॉट एक्स है तो अगर यूनिट्स की प्लेस के लिए डॉट की वैल्यू एक्स है तो टेंस की प्लेस के लिए डॉट की वैल्यू हो जाएगी टेन क्योंकि टेंस की प्लेस के लिए हम हमारे डिजिट को टेन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसी तरीके से हंड्रेड्स की प्लेस के लिए हम यूनिट हमारे डिजिट को हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो डॉट को अगर हम देखें तो वो तो एक्स हो गया फिर वन डॉट को अगर हम देखेंगे तो ये टेन प्लस एक्स हो जाएगा क्योंकि टेंस की प्लेस पे वन है तो हम वन को टेन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डॉट को एक्स लिख रहे हैं और इन दोनों को ऐड करने पर हमें वन डॉट की वैल्यू मिल जाएगी जो कि टेन प्लस एक्स है उसी तरीके से टू डॉट को हम ट्वेंटी प्लस एक्स लिखेंगे टू बींग ऑन दी टेंस प्लेस हम उसको टेन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डॉट यूनिट्स की प्लेस पे हैं तो उसको हम डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं उसी तरीके से डॉट थ्री को अगर हम देखेंगे तो हमारा जो डॉट है यानी हमारा जो एक्स है वो टेंस की प्लेस पे है तो इसलिए हम एक्स को टेन से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यूनिट्स की प्लेस के डिजिट को हम ऐसे ही ऐड कर लेंगे तो डॉट थ्री हो जाएगा टेन एक्स प्लस थ्री उसी तरीके से डॉट वन हो जाएगा टेन एक्स प्लस वन और टू वन डॉट हो जाएगा टू हंड्रेड एंड टेन प्लस एक्स ट्वेंटी वन में से जो टू है वो हंड्रेड्स की प्लेस पे है इसलिए हमने उसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया वन टेंस की प्लेस पे है इसके लिए हमने उसको टेन से मल्टीप्लाई किया तो टू वन जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी टू हंड्रेड प्लस टेन दैट इज़ इक्वल टू टू हंड्रेड एंड टेन और जो डॉट है यानी हमारा एक्स है वो यूनिट्स की प्लेस पर है तो उसको हम डायरेक्टली ऐड कर लेंगे अब जो सम हमको दिया हुआ था उसके एल को और आर को हम इक्वेट कर लेते हैं तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा x प्लस टेन प्लस एक्स प्लस ट्वेंटी प्लस एक्स प्लस टेन एक्स प्लस थ्री प्लस टेन एक्स प्लस वन इक्वल्स टू टू हंड्रेड एंड टेन प्लस एक्स जिसको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा ट्वेंटी थ्री एक्स प्लस थर्टी फोर इक्वल टू टू हंड्रेड एंड टेन प्लस एक्स सारे x को एक जगह ले लेंगे और नंबर्स को एक जगह ले लेंगे तो हमको मिलेगा ट्वेंटी थ्री एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू टू हंड्रेड एंड टेन माइनस थर्टी फोर अब इसको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा ट्वेंटी टू एक्स इक्वल्स टू वन सेवेंटी सिक्स फिर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे वन सेवेंटी सिक्स को ट्वेंटी टू से डिवाइड करके तो x की वैल्यू हो जाएगी एट यानी जो हमारा डॉट है वो स्टैंड कर रहा है एट के लिए तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ नंबर्स वट इज़ द नंबर एट क्वेश्चन मार्क इन दी अब पैटर्न ए सेवेंटीन बी नाइनटीन सी ट्वेंटी एंड डी ट्वेंटी तो अगर इस पैटर्न को आप देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो फाइनल डिजिट है ये हमको मिल रहा है फर्स्ट और थर्ड डिजिट को ऐड करके मिडल डिजिट को सब्ट्रैक्ट करने से तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एट प्लस फोर हो जाएगा ट्वेल्व एंड ट्वेल्व माइनस सिक्स हमें देगा सिक्स इसके लिए यहाँ पे सिक्स आ रहा है उसी तरीके से यहाँ हमको मिल रहा है टेन प्लस सिक्स से सिक्सटीन और उसमें से फाइव माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इलेवन फिफ्टीन प्लस एट होता है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री में से सेवन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा सिक्सटीन तो यहाँ पे हो जाएगा 13 प्लस एट विच इज़ इक्वल्स टू 21 और 21 में से अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 17 तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है जिसके सोल्यूशन को मैंने यहाँ पे बताया हुआ है जो इस तरीके से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द वर्टाइसेज ऑफ एन ऑक्टागन ऑक्टागन वो क्लोज फिगर होता है वो पॉलीगॉन होता है जिसके अंदर आठ साइड्स होती है तो हमें पता करना है कि आर्ट साइडेड के क्लोज्ड पॉलीगॉन के अंदर हम वर्टाइसिस को ज्वाइन करके कितने डायगोनल्स बना सकते हैं ऑप्शंस आर ए ट्वेंटी बी ट्वेंटी फोर सी ट्वेंटी एट एंड डी सिक्सटी फोर तो इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं इसके सोल्यूशन को ध्यान रखने के लिए हमें एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा जो कि हमें देता है डायगोनल्स किसी भी एन साइडेड पॉलीगॉन के लिए यानी अगर हमें पता है कि पॉलीगॉन के अंदर कितनी साइड्स हैं तो हम उसके डायगोनल्स डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं विच इज़ नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर एनी पॉलीगॉन हैविंग एन साइड्स इज इक्वल टू एन इन टू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू
एट इंटू ब्रैकेट एट माइनस थ्री द होल डिवाइडेड बाई टू तो एट माइनस थ्री हो जाएगा फाइव एट इंटू फाइव फोर्टी फोर्टी डिवाइडेड बाई टू विल गिव अस ट्वेंटी तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है तो ट्वेंटी डायगोनल्स हमें मिलेंगे ऑक्टागन की वर्टाइसिस को ज्वाइन करने से नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिगर ड्रॉन बिलो गिव्स द वेलोसिटी ग्राफ्स ऑफ टू व्हीकल्स ए एंड बी द स्ट्रेट लाइन ओ के पी रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ए एट एनी इंस्टेंट वेर एज द हॉरिजोंटल स्ट्रेट लाइन सी के डी रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल बी एट एनी इंस्टेंट इन द फिगर डी इज द पॉइंट वेर परपेंडिकुलर फ्रॉम पी मीट्स द हॉरिजोंटल लाइन सी के डी सच दैट पी डी इज इक्वल्स टू हाफ एल डी देन वॉट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंसेज कवर्ड बाई वहीकल्स ए एंड बी इन द टाइम इंटरवल ओ एल तो ये फिगर हमको दिया हुआ है जिसमें से वहीकल बी की जो वेलासिटी है वो कॉन्स्टेंट है इस तरीके से दी हुई है और वहीकल ए की जो वेलासिटी है वो इस तरीके से दी हुई है जो कॉन्स्टेंट एक्सेलेशन से बढ़ रही है तो हमें पता करना है कि इस टाइम इंटरवल में यानी ओ एल के टाइम इंटरवल में हमें पता करना है कि दोनों वहीकल्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो अगर आपने ग्राफ स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसके अंडर का एरिया यानी इस ग्राफ के नीचे आने वाला एरिया हमको डिस्टेंस कवर देता है तो अगर हम बात करें वहीकल ए की तो वहीकल ए टाइम इंटरवल ओ एल में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जो वहीकल ए के नीचे का ग्राफ है ओ एल के बीच में यानी ये ट्राइंगल का एरिया हमें वहीकल ए का डिस्टेंस दे देगा उसी तरीके से वहीकल बी का जो डिस्टेंस है ओ एल इंटरवल में वो हमको मिलेगा इस रेक्टेंगल के एरिया से तो यानी अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा वहीकल बी का इसके ऑप्शन है ऑप्शन है वन इज़ टू टू जो कि रेशो है स्पीड्स का ऑप्शन बी इज़ टू इज़ टू थ्री सी थ्री इज़ टू फोर एंड डी वन इज़ टू वन तो यहाँ पे हम इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं जो चीज़ मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया उसको मैंने डायग्रामेटिकली अलग अलग करके बनाया हुआ है तो यहाँ पे अगर हम वहीकल ए की बात करें तो वहीकल ए का जो डिस्टेंस है वो हमको मिलेगा वहीकल ए के ग्राफ के नीचे से और इसके ग्राफ के नीचे का एरिया यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल है और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको मिलता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से तो यहाँ पर अगर हम इस ट्राइंगल को देखेंगे तो इस ट्राइंगल में बेस ओ एल है और हाइट जो है वो पी एल है जो कि परपेंडिकुलर है और ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है उसी तरीके से अगर हम व्हीकल बी का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो वो हमको मिलेगा व्हीकल बी के ग्राफ के नीचे के एरिया से जो एरिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हमको मिलता है बेस इनटू हाइट से या फिर हम कहें लेंथ इनटू ब्रेड से तो हमारा ओ एल क्या है लेंथ है और डी एल क्या है हमारा हाइट है या फिर हम उसको ब्रेड भी कह सकते हैं तो अब देख लेते हैं कि व्हीकल्स ए और बी कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हीकल ए हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल से विच इज़ हाफ इंटू बेस इन टू हाइट बेस ओ एल है और हाइट पी एल है तो डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हीकल ए हो जाएगा हाफ इंटू ओ एल इंटू पी एल तो अगर हम फिगर को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पी एल की वैल्यू पी डी प्लस एल डी है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी डी इज़ हाफ ऑफ एल डी तो पी एल को हम कम्प्लीटली इन टर्म्स ऑफ एल डी लिखेंगे तो पी डी की जगह हाफ एल डी आ जाएगा और एल डी पहले से एड हो रहा है तो पी एल की वैल्यू हो जाएगी हाफ एल डी प्लस एल डी विच इज़ इक्वल टू थ्री बाई टू एल डी अब ये जो पी एल की वैल्यू हमको मिली है थ्री बाई टू एल डी उसको हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर लेंगे तो डिस्टेंस बाय व्हीकल ए हो जाएगा हाफ इंटू ओ एल इंटू थ्री बाई टू एल डी तो हाफ इंटू थ्री बाई टू मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा थ्री बाई फोर और ओ एल इंटू एल डी एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इनकी वैल्यूज हमें दी हुई नहीं है अब देख लेते हैं कि बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया तो डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हीकल भी हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि है लेंथ इंटू ब्रेथ लेंथ ओ एल है और ब्रेथ एल डी है तो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल भी हो जाएगा ओ एल इन टू एल डी अब दोनों के डिस्टेंसेज हमें मिल गए हैं तो दोनों के डिस्टेंसेज का हम रेशो निकाल लेंगे विच इज़ डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल बी डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल ए है थ्री बाई फोर इन टू ओ एल इन टू एल डी जो कि हमने न्यूमिनेटर में लिख लिया और डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल बी है ओ एल इन टू एल डी जो हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से ओ एल और एल डी कैंसिल हो जाएंगे तो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी हमारे रेशो की थ्री अपॉन फोर जिसको हम लिख सकते हैं थ्री इज टू फोर बी तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन टू हंड्रेड मीटर्स लॉन्ग इज मूविंग एट द रेट ऑफ फोर्टी के एम पी एच इन हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन ऑप्शन ए ट्वेल्व सेकेंड्स ऑप्शन बी फिफ्टीन ऑप्शन सी सिक्सटीन एंड ऑप्शन डी एटीन तो ये ट्रेन प्रॉब्लम्स का एक
ये क्वेश्चन जो है वो ट्रेन वर्सेस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स का एक टाइप है जिसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम टेकन टू क्रॉस दी ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक मैन है तो जो गिवन डेटा है हम उसको लिख लेते हैं दैट इज लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू टू मीटर स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ फोर्टी के और हमें पता करना है कि ये ट्रेन आदमी को कितने टाइम में क्रॉस करेगी दैट इज़ टाइम टेकन टू क्रॉस दी मैन और ऑब्जेक्ट तो इस फॉर्मूले के अंदर हम सारी वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा लेकिन उससे पहले जो हमें लेंथ दी हुई है वो मीटर्स में है और हमारी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आर में है और हमें जो टाइम पता करना है वो सेकंड्स में पता करना है तो यहाँ पे जो यूनिट्स है सब अलग अलग हैं तो हम सारी यूनिट्स को एक ही जैसा बना लेंगे तो हम स्पीड को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में और स्पीड को किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं फाइव बाई एटीन से तो जो स्पीड हमको दी हुई है विच इज़ फोर्टी के एम इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे फाइव बाई एटीन से तो हमें स्पीड मिल जाएगी मीटर पर सेकंड में तो फोर्टी इंटू फाइव बाई एटीन हमें दे देगा हंड्रेड बाई नाइन मीटर पर सेकेंड अब हम इसको ज़्यादा कैंसल आउट नहीं करेंगे क्योंकि ये डेसीमल्स में आ जाएगा हम इसको डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ईजीली हमको आंसर मिल जाएगा तो सारी वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं ये वाले तो स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगी हंड्रेड बाई नाइन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन टू हंड्रेड और डिनोमिनेटर में है टाइम तो टाइम की वैल्यू हमें मिल जाएगी टू हंड्रेड इंटू नाइन बाई हंड्रेड जो हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मिली इस इक्वेशन के तो टाइम हो जाएगा टू इंटू नाइन विच इज़ इक्वल टू एटीन सेकेंड्स तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर अदर देन वन वाई इज ग्रेटर देन एक्स Which of the following represents the largest number? X into y, option A. Option B, x divided by y. Option C, y divided by x. And option D, x plus y, the whole divided by x y. तो देखते हैं इसके सोल्यूशन को इस सम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं तो पहला मेथड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि x और y नेचुरल नंबर्स हैं वन के अलावा और ये भी दिया हुआ है कि y x से बड़ा है अब y x से बड़ा है इसका मतलब x और y इक्वल नहीं है एक्स और वाई इक्वल नहीं है इसका मतलब एक्स और वाई दोनों अलग अलग नंबर्स हैं डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं तो नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी है जो ये कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन देर सम डिफरेंस एंड डिवीजन यानी किसी भी दो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट ये हमेशा बड़ा होगा उन दो नेचुरल नंबर्स के सम से भी डिफरेंस से भी और डिवीजन से भी प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन सम यानी एडिशन डिफरेंस अप्रैक्शन होता है और डिवीजन रेशो होता है तो इसका मतलब ये है कि x और y का जो प्रोडक्ट है यानी x इंटू वाई ये x अपॉन वाई से भी बड़ा है x इंटू वाई वाई अपॉन एक्स से भी बड़ा है और x इंटू वाई एक्स प्लस वाई से भी बड़ा है जब x इंटू वाई एक्स प्लस वाई से बड़ा है तो x इंटू वाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई से भी बड़ा होगा क्योंकि अगर हम x प्लस वाई को x इंटू वाई से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई तो और छोटा हो जाएगा इसलिए x इंटू वाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई से भी बड़ा है तो हमारी जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो x और y का प्रोडक्ट है यानी x इन टू तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है कि हम x और y को कोई भी दो नेचुरल नंबर की वैल्यूज़ असाइन कर देंगे अब ध्यान रहे कि y x से बड़ा है तो y को बड़ी वैल्यू देनी है और x को छोटी वैल्यू देनी है तो सपोज कर लेते हैं कि हमने एक्स को टू दे दिया और वाई को थ्री दे दिया तो हम ऑप्शंस के अंदर इन दोनों की वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा वाला ऑप्शन हमको सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है तो ऑप्शन ए है एक्स इंटू वाई तो एक्स इंटू वाई हो जाएगा टू इंटू थ्री इक्वल टू सिक्स ऑप्शन बी है एक्स अपॉन वाई ये हो जाएगा टू अपॉन थ्री विच इज़ इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स सेवन ऑप्शन सी हो जाएगा वाई बाई एक्स विच इज़ इक्वल टू थ्री बाई टू और ये हो जाएगा वन पॉइंट फाइव ऑप्शन डी है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई जो हमें मिलेगा टू प्लस थ्री अपॉन टू इंटू थ्री से विच इज़ इक्वल टू फाइव बाई सिक्स और इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो पॉइंट एट थ्री तो अगर हम इन सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो इनमें सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो सिक्स है जो हमको मिली एक्स इन टू वाई से तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टूडेंट हैज़ टू गेट फोर्टी परसेंट मार्क्स टू पास इन एन एग्जामिनेशन सपोज ही गेट्स थर्टी मार्क्स एंड फेल्स बाई थर्टी मार्क्स देन वट आर द मैगजिम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन ऑप्शन ए हंड्रेड ऑप्शन बी वन ट्वेंटी ऑप्शन सी वन फिफ्टी एंड ऑप्शन डी थ्री हंड्रेड क्वेश्चन में मैं कह रहा है कि किसी भी बच्चे को पास होने के लिए मिनिमम फोर्टी परसेंट मार्क्स लाना ज़रूरी है और एक बच्चा है जिसको थर्टी मार्क्स मिले हैं और वो थर्टी मार्क्स से फेल हो गया यानी अगर उसको सिक्सटी मार्क्स मिल जाते तो वो जस्ट पास हो जाता यानी सिक्सटी म
किसी बच्चे को थर्टी मार्क्स मिले और वो थर्टी से फेल हुआ है यानी सिक्सटी मार्क्स पे वो पास हो जाता यानी सिक्सटी मार्क्स फोर्टी परसेंट है तो हमें पता करना है कि हंड्रेड परसेंट कितने मार्क्स हैं हम सपोज कर लेते हैं कि हंड्रेड परसेंट पे एक्स मार्क्स हैं अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे जिस तरीके से हम स्कूल लेवल पर मैथ्स में करते थे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पर हमें मिल जाएगा सिक्सटी इंटू हंड्रेड इक्वल्स टू फोर्टी इंटू एक्स यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी वन फिफ्टी यानी एग्जामिनेशन के मैक्मम मार्क्स थे वन फिफ्टी मार्क्स तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है तो आज के लिए बस इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में